Ito na guys. Ito na ang pinakahihintay nyo. Gusto na guys? Stress ka na ba sa akad mo? Eh sa love life mo, okay lang ba? Nasaktan ka na naman ba? Kumasa ka na naman? Eh di biktima ka ng unrequited love. Ang unrequited love or simply one-sided love ay ang pag-ibig na hindi openly reciprocated. Pwede ito ang pag-ibig na kung saan ang mahal natin ay hindi aware na mahal natin sila. O kaya ang pag-ibig na kung saan ang mahal natin ay open ang pag-reject nila sa atin. Pero bago pa man lumali mga ating kalaman sa unrequited love, tingnan mo natin ang interviews mula sa ating kapwa'y si Gan. Naniniwala po ba sa forever? Naniniwala ka po ba sa forever? No. Naniniwala po ba kayo sa forever? Hindi po. Naku, hindi. Of course, yes. May forever, guys. Ayon sa mga recent studies, estimated na 98% ng global population ang nakakaranas na ng unrequited love. Ilan sa mga side effects ng unrequited love ay ang mga sumusunod. Depression, low self-esteem, anxiety, mood swings, rejection, pain, broken heart, frustration, at guilt. Malaki ang impact nito sa psikolohiya ng isang tao. Sa isang report, sa The Psychologist Magazine, isang clinical psychologist mula sa London na si Frank Tallis ay patuloy na nag-raise na awareness tungkol sa illness na ito. Ayon kay Dr. Tallis, before the 18th century, tanggap na sa lipunan na ang love sickness ay isang natural state of mind for thousands of years. At ilan sa mga modern day symptoms nito ay Minya, maaring elevated mood or inflated na self-esteem or depression, kung saan symptoms ang tearfulness o pagluha at insomnia. Nakikita rin ang ilang aspects ng obsessive compulsive disorder sa mga taong may love sickness tulad ng preoccupation at ang obsessive na pag-check o pagtingin. Ayon sa examiner.com, kung sa palagay mo ay mahal mo na ang isang taong hindi ka mahal, hindi yung taong minamahal mo. Ang mahal mo talaga ay kung ano ang nararamdaman mo kapag naisip mo yung tao. At minamahal rin natin ang isang tao hindi dahil sa taong iyon mismo, ngunit sa mga bagay na sila ang nagpapaalala sa atin. Maaari na maging awitin na pareho ng gusto, mga lugar na madalas ang putahan at mga sense na nasa kami. Ang feelings na ating naramdaman noon, ang gusto natin tumalik, hindi yung tao. Kaya ang advice namin sa inyo, lalong-lalo na sa mga nabiktima ng unrequited love, hinapin niyo yung feelings na naramdaman niyo noon kahit wala na yung mahal natin dati. Rediscover yourself, humanap ng something na bago, iba, o better kaysa sa dati. Advice number one. Mag-move on. Advice number two. Acceptance. Ang gabi mo na ako. Advice number three. Kumanap ng comfort food. Advice number 4! Okay, ako manap kayo ng hobbies. Kung wala kayo ng hobbies, hanapin nyo ako at text nyo ako sa number 2. Ang gitara 